कलोनी लास्ट दो बचर जो पुजो से बचर पुजो उद्वस्तु केंद्र कर तर ही एक कन्टिन्यूएशन पार्ट बोलते थार्ड इयर ए बचर से ही कन्टिन्यूएशन पार्ट जाते उदयन संघे पुजो सब चे स्पेशल बेपार उदयन संघे पुजो स्पेशल बेपार हलो बांगलार पुजो मुख जेटा उदयन संघे टैगल जे जार उत्सव सवार और उत्सव मान से एक आकाश एक अन् गल्प आसे कलकता कल्लोलिनी तिलोत्तमा उठे और ये तिलोत्तमा को तोलार पेने जी मानुषुलो परिश्रम झड़े कान्ना झड़े घम झड़े सरकम एकजुन साथ कथा बोलो आप नाकतला उदयन संघर सामने दाड़ी एवं एखे एक श्वेतला मंदिरों देखी तरह प्राचीन इतिहास आज धर्म जैगा बीना क्यों तो भारतवर्षेट मोड़े मोड़े प्रति मंदिर मस्जिदे एक प्राचीन भारत इतिहास लुकिए थे से ही इतिहास इम्पर्टेंट तई तो हाँ अवश्य सब किच एक अंचले जी थकुक ना क्या तरह पीछे तो अवश्य एक इतिहास नाम दादा खान सन्दीप दासगुप्त नाकतला उदयन संघे पुजो साथ जड़ित नाकतला उदयन संघे पुजो साथ जड़ित एक कथा जिज्ञेस कर ना पार्थबाबू चले जाए झड़ एस ग ना झड़ बोलते देखो एक जो एक पुजो एक दायित्व छें तर एक घटना घटे गेटार एफेक्ट एक पड़े क्यों हमारे क्लाबर पुजो एक्चुअलि कि बोल तो जेहेतु एक कलोनी एलिकार पुजो अंचल समस्त मानुष एकसाथे पुजो करें तो तो से इनवलमेंटर मध्य दिए से झड़झापड़ा काटिए ए नतून भाव नतून स्रोतर दिखे एगोची अपना को विड़म्बित करते जाए ना विड़म्बा ना हमें बोलें कोश्चनटार अन्सार आनी ना दीते पार्थबाबू कलकता एट अचे जिन टार पहाड़ एक नेतार बाड़ीत ये अपन क्या भाव विड़म्बित कर लो भेबेन कखो जहाँ कि भावी कारण हम दुर्गा पुजो संगे हमें ये मेलाते चाहिए जेहेतु हमें पुजो करी एक सामाजिक बार्ता दिए एक सामाजिक संगठन चाल तो से ही जगह दाड़ी धरण घटनार संगे निजे जड़ाते चाहिए और सम्पर्कित को बार्ता को उत्तर देवार मतन मानसिकता भावना चिंता नहीं शेतला मंदिर की कोनिक इतिहास आज आंचलिक क्षेत्र इतिहास बोलते हमें छोट बला जेने एक समय खूब छोट एक मूर्ति छो बार एक घर छो से आस्ते आस्ते बड़ो जेटा सोना जेटा जे एखे जिन ठाकुर बनात ना कि बोलत ठाकुर बनानों पर देखें जो ठाकुर दिन जे सीजे बनिए गे बड़े गे तो ये एक ऐतिहासिक घटना बोले रे गोटे मे चलि एन तो एक जैगे ठाकुर माथा तो प्राय देवाल स्पर्श खास जैगाटे फिक्सड हो रही है और ये ये प्रत्येक बचर भेगे आर प्रतिमा गड़ा है लौकिक विश्वास लौकिक विश्वास बोलते विज्ञान सम्पर्क ना विज्ञान सम्पर्क से भावे चर्चा करते चाहिए इवर आपनर नाकतला उदय संघे थीम टा कि हमारे बचर विषय भावना हे हृदयपुर एक्चुअलि हृदयपुर ये कारण जेहेतु एक उद्वस्तु कलोनी और हमारे एखे लास्ट दो बचर जो पुजो होर पुजो उद्वस्तु केंद्र कर ही पुजो तर ही एक कन्टिन्यूएशन पार्ट बोलते थार्ड इयर ए बचर से ही कन्टिन्यूएशन पार्ट जा होते जा मानुषर सामने एवं यार संक्षिप्त भावे जदि बोलते विस्तारित एचीना जेटा हे धरू बांगलेश मानुषुलो ये फिर चले वितरित समस्त मानुष्ठ कि फेले आसा स्मृति कि हारिए जावा स्मृति से स्तिगुलो के आर एक मन करिए देवा 
সেই ভাবনাটাকে আরেকবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া বর্তমান প্রজন্মের কাছে অবশ্যই এখনও যারা রয়েছেন তখন ওখান থেকে চলে আসার পরে তাদেরও একটু স্মৃতিতে সেই জায়গাগুলোকে মনে ফিরিয়ে আনা সেই জায়গার থেকেই নামটা হৃদয়পুর যে নাকতলার বুকে হৃদয়পুর হৃদয়ের একটা ছোঁয়া এই মণ্ডপে আসলে তারা পাবে আপনি মনে হয় ম্যানেজার নাকি বলতে পারেন সাব ম্যানেজার পুরো সময় প্রচুর ভিড় বলতে গেলে মহালয়া শুধু উদ্বোধনেরটা অপেক্ষা থাকে উদ্বোধনের আগে থেকেই লোকজন যদিও স্টার্ট হয়ে যায় অনেকেই জানে এটা অনেকেই আসেও কিন্তু মেল উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই প্রথম চার পাঁচ দিন যেটা হয় লোকে হতাশ হয়ে ফেরে পুরো কাজ হয় না বন্ধ থাকে তারপর থেকে যা ভিড় হয় ও অনেক হতাশ হয় কেউ এনাসিন কেনে না কিন্তু পায়ে চাপা পড়ে ব্যথা ব্যান্ডেড এসব প্রচুর আছে সবার আগে দেখতে হবে তারপর যা হয় হোক বলছি যে আপনি কবে ঠাকুরটা দেখেন উদয়ন সঙ্গের মানে পাড়ার লোক মানে ট্রেনের রেল স্টেশনের সামনে যার বাড়ি সেই রেল সবচেয়ে বেশি মিস করে হ্যাঁ এটা বলতে পারেন ঠিকই যখন থেকে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয় তখন থেকে আমাদের স্টার্ট আপ হয়ে যায় স্টার্টিং থেকে যে যেটা কারোর দেখার সৌভাগ্য হয় না যে কি করে স্টার্টিংটা হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে যাই বিকজ হট করে গিয়ে একটা এত বড় স্ট্রাকচারটা কী করে হলো বা ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো কী কী প্রবলেম ফে অনেক প্রবলেমও ফেস করতে হয় যারা বানায় ছোটো খাটো প্রবলেমগুলো সব ফেস করে কী করে যে এত বড় জিনিসটা উঠে আসে তারপর ইভেন প্রথম যখন স্টার্ট আপ করা হয় যে মহালয়ের দিন তারপরও কিছু ছোটো খাটো খামতিগুলো যেভাবে এটা ডিসকাস করে না এটা ঠিক করতে হবে এটা একটু বেটার করতে হবে তো এগুলো সবই আমাদের চোখের মধ্যে পড়ে ডিসকাসও হয় পাড়ার মধ্যে তো ওভারঅল এই যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্নিভাল পর্যন্ত তো পুরোটাই আমাদের চোখের মধ্যে পড়ে তো অন্যতম একটা বড় পুজো সাক্ষী হওয়া এটাও একটা বড় ব্যাপার চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে উদয়ন সংঘকে আপনার কি মনে হচ্ছে এবার কি এবারও কি প্রাইজ আসছে আপনাদের ঘরে সবসময় আসবে উদয় সংঘ কোন সময় পিছিয়ে যায়নি সবসময় এগিয়ে আছে এগিয়ে থাকবে এগিয়ে বাংলা এগিয়ে বাংলা আমাদের এদিকটা ছাড়া হয় না এটা হচ্ছে বড় প্রবলেম আমাদের ছাত্র খুব ভালো হতো একবার চিৎকার করে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু কি কাকা পুজোর সময় কত লোক আছে প্রচুর লোক আসে প্রচুর লোক থাকে আড্ডা মারে অনেক বাচ্চারা জ্ঞান নিয়ে প্রচুর আসে এখানটায় বয়স্ক লোকও প্রচুর সকালবেলা আসে মর্নিং আসে আমাদের দোকানটা এই জন্য খুব নাম হয়ে গেছে এই জন্য সবাই আসে এখানটায় আমার খুব ভালো লাগে ভালো লাগে কি ভালো লাগে বলে ওদের সব ভালোবাসা টাকা সবাই কামায় ভালো টাকা জন্য কামায় আমি ভালোবাসা কামাতে বসেছি একদম নায়ক মনে হচ্ছে এবার পরের বার কি সিট পাচ্ছ নাকি না একদম চাই না আমি আমি শুধু থাকতে চাই মানুষের মধ্যে এটাই নেতারা কিন্তু বলে তারা সবসময় বলে মানুষের মধ্যেই থাকতে চায় নেতা কখনো হওয়া উচিত না নেতা হচ্ছে ঘরের নেতার মতো এখানে আসতে পারতে হবে ওখানে যাবে ওখানে এখানে আসতে হবে নেতা কখন উচিত না নেতা না হওয়াই ভালো এখানে পুজোর প্রেম জমে পুজোর প্রেম খুব জমে দেখতে পাবে আসলেই পুজোর সময় ঠিক আছে বাঙালি জীবনে বামপন্থার একটা অন্য জায়গা রয়েছে তার রস কষ গন্ধ আনন্দ সব মিলিয়ে উৎসবকে বামপন্থীরা কি চোখে দেখ কি চোখে দেখেন সেটাও আমাদের কাছে একটা জরুরি প্রশ্ন আচ্ছা এই যে আপনাদের পাশেই যে উদয়ন সঙ্গের এত বড় পুজো রয়েছে আপনারা বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে রয়েছেন আপনারা উৎসবকে কি চোখে দেখছেন বা পুজোটাকে কি চোখে দেখছেন আমাদের কাছে পুজো হচ্ছে মানুষের বহু ধরনের মানুষ মানুষ বহু ধর্ম বর্ণ তাদের একসঙ্গে মিলন এর বাইরে আমাদের কাছে কিছু না তারা আসে কেন বামপন্থীরা তো সেই অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না না এবারের উদয়ন সংঘের পুজোটা প্রতিবার আমরা দেখি এখন দুর্গা পুজো মানেই নেতাদের একটা পুজোর পরিচিতি হয়ে যাচ্ছে যেন একটা বিরাট কর্পোরেট ইভেন্ট এবারের উদয়ন সংঘের পুজোটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি এখনও পর্যন্ত সেরকমভাবে কোনো কিছু বুঝতে পারিনি পুজোর সময় তো আপনারা নিশ্চয়ই বই স্টল তৈরি করেন হ্যাঁ আমাদের বই স্টল হয় নাকতলাতে হয় বিভিন্ন জায়গাতেই হয় এখানেও হয় বই স্টলের রেসপন্স তো আশা করি ভালো আসে হ্যাঁ আমাদের বই স্টলের রেসপন্স ভালো আসে কিন্তু ভোটে সেই রেসপন্সটা আসে না কেন ভোটে রেসপন্স আসে না তার নানা কারণ আছে এটা এত মানে শর্ট এতে সেটা বলা যাবে না 
উৎসব হচ্ছে আয়নার মতো সেখানে আপনি বামপন্থী কর্মী রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন বলে এই প্রশ্নটা উৎসব হচ্ছে আয়নার মতো সেখানে বৈষম্যটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে ধরা পড়ে ওই ক্ষুধা তর শিশু চায় না সরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন এটা উৎসবে সবচেয়ে ভালো ধরা পড়ে তা এত বছর বামপন্থী প্র্যাকটিস হয়ে গেল ভারতবর্ষে সব দলই শুধু সিপিআইএম নয় নকশাল থেকে আরম্ভ করে সব দলের এত বছর একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল তবু আমরা মানুষের উৎসব এখনও তৈরি করতে পারলাম না কেন না মানুষের উৎসব তৈরি হয়েছে মানুষের বৈষম্যহীন উৎসব যেখানে কোনো অর্থনীতির কারণে বৈষম্য থাকবে সেখানে সমাজে বৈষম্য ধরেছে আর উৎসবে থাকবে না এ কখনো হয় সমাজেই তো বৈষম্য রয়েছে উৎসবের সবচেয়ে আনন্দের দিক কোনটা আপনাকে ভাবায় আর বৈষম্যের দিক কোনটা ভাবায় বৈষম্যের দিক হচ্ছে মানে ছিন্নমূল মানুষ তারাও আসে স্রোতে চলে আসে স্রোতে গা বাসিয়ে তারাও চলে আসে আর আনন্দের দিক আনন্দের দিক সেইভাবে আমার কাছে কোনো কিছু এসে নেই আমি ব্যক্তিগতভাবে সেরকমভাবে আনন্দের কোনো ব্যাপার ফিল করি দেখতে বেরোন নাকি না না বেরোই না বাড়ির ছেলেমেয়েরা তো ঠাকুর দেখতে বেরোয় তারা যায় তারা যায় পাড়ার মধ্যেই থাকে খুব বেশি দূরে যায় না এই আর কি তাদের ওপর কি আপনার রাজনীতির কোনো প্রভাব তৈরি করা গেছে হ্যাঁ পরিবারের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব আছে আমি দার্শনিক প্রভাবের কথা বলছি না 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 দার্শনিক প্রভাবই আছে যাদের মধ্যে থাকার কথা সবাই তো বাচ্চা বাচ্চা শিশু তাদের কাছে দার্শনিক প্রভাব কী থাকবে কিন্তু যারা অ্যাডাল্ট তাদের কাছে তাদের মধ্যে আছে বুকে হৃদয়পুর হৃদয়ের একটা ছোঁয়া এই মণ্ডপে আসলে তারা পাবে হৃদয়ের ছোঁয়া পাবে কিন্তু এখানে আমি একটা খুব শক্ত বাঁধুনি দেখছি ভেতরে লেখা আছে যে এখন ফটো তোলা নিষেধ এই শক্ত বাঁধুনিটা কেন হৃদয়পুরের গল্পে শক্ত বাঁধুনিটা একটাই কারণে যেহেতু আমরা যেভাবে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সেই জায়গাটা আর এখন যে পরিস্থিতিটা রয়েছে এই জায়গাটার মধ্যে হেল হেলেন ডিফারেন্স তো আমরা চাই না এই ভিতরের যে স্ট্রাকচারটা সেই স্ট্রাকচারটা মানুষ দেখুক তাতে মানুষের যে ভালো লাগা বা ভালোবাসার যে জায়গাটা একটা হঠাৎ করে একটা তৈরি হওয়া জিনিস দেখলে যে এফেক্টটা যে ইয়েটা থাকে সেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় সেই সেই ব্রেক যাতে না হয় তার জন্যই এই চিন্তা ভাবনাটা একটা কথা দাদা খুব এই যে পুজোর সাথে আপনি যখন ছোট ছিলেন এই ইঁদুর দৌড়টা ছিল না আর এই পুজোর সাথে একটা কম্পিটিশানের যোগ হয়ে গেছে যে নাকতলা উদয়ন সঙ্গমানী ফার্স্ট হবে অমুক কম্প অমুক প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্লাবের সাথে সরি ক্লাবের সাথে তাদের লড়াই এই ইঁদুর দৌড়টা কি আপনার ব্যক্তি হিসেবে ভালো লাগে না এটাকে ইঁদুর দৌড় ঠিক বলবো না এটা আছে বলে কিন্তু পুজোর মানটা অনেক বেড়েছে শিল্পীরা অনেক কাজ নতুন নতুন শিল্পীরা উঠে আসছে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই যে এত বড় একটা ওপেন স্পেস এই ওপেন স্পেসে এত এরকম একটা শিল্পী শিল্প যে উঠে আসছে মানুষের সামনে এই উঠে আসার যে জায়গাটা ভাবনাটা এটা যে আরও ভালো হচ্ছে আরও নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে এটাই প্রতিযোগিতা থাকাতে আমার মনে হয়েছে এই জায়গাটা অনেকটা স্ট্রং হয়েছে এটা আগামী দিনে আরও নতুন কিছু শিল্পীর কাছ থেকে নতুন কিছু ভাবনা নতুন কিছু বাংলার কিছু শিল্প সৃষ্টি মানুষ জানতে পারবে একটা যে কোনো উৎসব মানেই একটা সহিষ্ণুতার শিক্ষা সে মানুষকে সহিষ্ণু করে আজকে যখন ভারতবর্ষে আমরা দেখি ধর্ম আর রাজনীতি মিশে যাচ্ছে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে উদয়ন সংঘ কি মেসেজ দেবে উদয়ন সংঘর মেসেজ একটাই ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত উৎসব সার্বজনীন এটা আমরা শুধু নয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই বক্তব্যই রেখেছেন সবার সামনে যে একটা পশ্চিমবঙ্গ কেন সারা ভারতবর্ষ একটা সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা দেশ পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নয় এবং পুজো মানে একটা উৎসব এবং সেই উৎসবে সমস্ত ধর্মের মানুষ সামিল হয় আজকে একটা পুজোর কর্মকর্তা পুজোর সেক্রেটারি দুর্গা পুজোর সেক্রেটারিও যদি একটা মুসলিম হতে পারে একজন মুসলিম যদি দুর্গা পুজোর সেক্রেটারি হতে পারে সেক্ষেত্রে ধর্ম এই উৎসবটা সর্বজন না হওয়ার কোনো কারণ নেই রাষ্ট্রের তো কাজ নয় ধর্মকে টাকা দেবে যে ক্লাবদের টাকা দেওয়া হচ্ছে ইমাম বাতা দেওয়া হচ্ছে এটা কি সমর্থন না এটা ধর্মকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এটা আমি বলবো না এই এই বিষয়টাতে আমি দ্বিমত পোষণ করছি টাকাটা যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা পুজো উপলক্ষে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে টাকাটা আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা আমাদের বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন রকমভাবে কাজে লেগেছি লাগছে বিশেষ করে 
করোনার সময় এটা আমাদের কাজে লেগেছে যে করোনায় মানুষকে যে পরিষেবা দেওয়া যে মাস্ক বা স্যানিটাইজার এই সমস্ত বিষয়গুলো যে ডিস্ট্রিবিউট করা একটা পুজো কমিটির পক্ষে এত লাখ লাখ মানুষের কাছে এই সমস্ত জিনিসগুলো পৌঁছে দেওয়া এতগুলো পরিমাণে পৌঁছে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাতে এই টাকাটা আমাদের কাছে বিশাল সাপোর্ট করেছে তাদের এই পরিষেবাটুকু দেওয়ার জন্য শুধু সেটা নয় এছাড়াও তার আগে করোনার আগে যে সমস্যাটা ছিল যে সময়টা ছিল সেই সময়টায় আমরা এই টাকাগুলো ধরুন আমরা যে টাকাটা পেয়েছি এই টাকার থেকেই আমাদেরই অঞ্চলের বেশ কিছু ছোটো ছোটো পুজো আছে তারাও সেই টাকাটা পেয়েছে কিন্তু তাদের কাছে এই টাকাটাই ধরুন সত্তর হাজার টাকা হোক ষাট হাজার টাকা হোক সেই টাকাটা তাদের কাছে হয়তো দেড় লাখ টাকার একটা পুজো তাদের কাছে এই ষাট হাজার টাকাটা অনেক এবং তার সঙ্গে উপরি যদি আমরা এই টাকার থেকে বাঁচিয়ে দশ হাজার টাকা করে প্রত্যেকটা ক্লাবকে যে ছোটো ছোটো যে ক্লাবগুলো সেই ক্লাবগুলোকে যে দিতে পারি তাহলে তাদের পক্ষেও পুজোটাকে করিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অনেকটাই সুবিধাজনক তো এই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় না এটা টাকাটা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত যুক্তিযুক্ত আছে বলেই আমরা জিনিসটাকে সঠিক মনে গ্রহণ করেছি এবার বিতর্ক থাকতেই পারে কারুর না কারুর বিভিন্ন রকম মত থাকে বিতর্ক আছে বলেই তো গণতন্ত্র একদমই তাই গণতন্ত্রের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা মানুষ এটার বিরোধিতা করতেই পারে তবে আমাদের মনে হয়েছে এই সিদ্ধান্তটা সঠিক সিদ্ধান্ত আপনজন মানেই নাকতলা উদয়ন সংঘের কাছে এক বাঙালি রান্নার এক অপূর্ব উদ্ভাস সেই আপনজনের আপনজনকে নিয়ে আমরা আগে কথা বলবো আপনার নামটা নমস্কার আমার নাম সমীরণ ঘোষ আমি আপনজনের নাকতলার আউটলেটে এখন থাকি আর এখানেই আছি অসুবিধা নেই উদয়ন সঙ্গের পুজোর সবচেয়ে স্পেশাল ব্যাপারটা কি উদয়ন সঙ্গের পুজো স্পেশাল ব্যাপার হলো বাংলার পুজোর মুখ যেটা উদয়ন সঙ্গের ট্যাগ লাইন আর আমরা এখানে উদয়ন সঙ্গ ক্লাবের কাছে আমাদের এই আউটলেটটা আজকের পাঁচ বছর হয়ে গেল তো একটা স্পেশাল মুহূর্ত থাকে যেখানে হলো কি যে অনেক মানুষের একটা সমাগম থাকে বাঙালির দুর্গা পুজো একটা আলাদা মাত্রায় থাকে বাঙালি তো সেইটা বাঙালি শুধু বললে হবে না আমাদের টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক পুরো এবারে ওইখানে বাঙালির পুজো যেরকম হয় সেরকমই হয় আর আমাদের এখানে স্পেশালি কি যে খাবার বাঙালি খেতে ভালোবাসে এই পেট পুজোতে বাঙালি রাজা দুর্গা পুজো মানে যে পেট পুজোর জায়গা যে কোনো যে কোনো অকেশান যে কোনো একটা কিছু একটা মানে সুযোগ পেলেই আপনাদের ট্যাগ পুজোয় আপনাদের ট্যাগ লাইন কি আমাদের তো ট্যাগ লাইন যেটা আপনজনের আছে সাদে গুণে সবার মনে আমরা সবার মনেই বাস করি সেই জন্যই আমরা আপনজন তো আর এখানকার যে সমস্ত আইটেমগুলো যেগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো আলাদা সেগুলো তো থাকবেই এছাড়া ধরুন এই ফিস ফ্রাই আপনজন মানেই ফিস ফ্রাই ফিস ফ্রাই ফিসকো বিরেজি এগুলো থাকে এছাড়া আমাদের বাঙালি কিছু খাবার হয় দুপুরবেলা যেন অষ্টমী সপ্তমী নবমী বাঙালি খাবারের কিছু কিছু ব্যাপার অষ্টমীর দিন তো অনেকে নিরামিষই খান সেটা কি নিরামিষ খাওয়া আইটেমটা থাকে হ্যাঁ নিরামিষ অনেক আইটেম থাকে ধোকার ডালনা থাকে ছানার কোপ্তা থাকে মালাই কোপ্তা থাকে হ্যাঁ না ধোকা সে ধোকা অন্য এ ধোকা অন্য ধোকা তো আমরা খেতেও ভালোবাসি না দিতেও ভালোবাসি না কিন্তু খাবারের যে ধোকা আছে ওটা থাকবে আর নবমীতে কি থাকে নবমীতে খাসির মাংস বাসন্তী পোলাও থাকবেই আর এছাড়া ওর সঙ্গে ভেটকি মাছের পাতুরি থাকবে এগুলো থাকে আর ওর সঙ্গে ঝুড়ি আলু ভাজা আর মাছের মাথা দিয়ে ডাল আপনি কখন পুজো দেখতে যান আমরা পুজো দেখতে যাই না আমরা পুজো না না পুজোটা তো আমাদেরকে নিয়েই মানে আমাদের আমাদের কাছে আমরা রো রেগুলার সকাল থেকে রাত্রির অবধি যদি পুজোরই আরাধনা করে যাচ্ছে কাস্টমার হলো আমাদের হলো ভগবান কাস্টমার লক্ষ্মী হ্যাঁ কাস্টমার যখন লক্ষ্মী আমার কাছে কাস্টমার হলো ভগবান ভগবানকে আমরা যেরকমভাবে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করি এটাই আজীবন চাইবো মায়ের কাছে এটাই আশীর্বাদ চাইবো যে মা আমাকে সেই আশীর্বাদ সবসময় করুক যাতে কি হয় যে আমরা কাস্টমারকে সার্ভিস দিতে পারি এটাই হলো সব থেকে বড়ো কাজে মায়ের কাছে এটা আমাদের কাছে সব থেকে বড়ো মানে আমার কাছে পাও না কোনো দিন নোট তো থাকবে নোট না ছাড়া ভোট হয় নাকি সে তো তো থাকবে কিন্তু ব্যাপারটা হলো যে মানুষ খেতে এলো খাবার খাওয়ালাম তাকে যে এই যে ব্যাপারটা এর যে একটা স্যাটিসফ্যাকশান সেটা একটা আলাদা সে টাকা গান দিয়ে দিয়ে কোনো দিন মাপা যাবে না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো শেষ প্রশ্ন উদয়ন সঙ্গে ঠাকুরটা কি দেখেন হ্যাঁ ওর প্রথম থেকে প্যান্ডেল যেদিনকার থেকে শুরু হয়েছে খুঁটি পুজো থেকে রোজ তিলে তিলে যেরমভাবে একটা সন্তান মায়ের গর্বে বড় হয় আমাদের এখানে মাও এখানে স্বয়ং মা এখানে বসে আছেন 
কারণ উল্টো দিকে দেখবেন আমাদের শীতলা মায়ের এক মন্দির আছে বড় মা ওর উল্টো দিকেই মা উদয়ন সময় ক্লাবের পুজোটা হয় দেখবেন ওই যেরকমভাবে প্যান্ডেলটা প্রথম থেকে তৈরি হচ্ছে রোজ এক চক্কর ওখানে গিয়ে বিকেলবেলা যখন হাঁটতে বেরোই একটা চক্কর মেরে আসি তো রোজ যেন সেই সন্তান একটু একটু করে যেন বড় হয় ওই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় এই বছর পুজো শেষ হলো আসতে বছর পুজোয় কি হবে সেটা সেদিন থেকেই চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে যায় সেইভাবে আস্তে আস্তে করে যেরকমভাবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এক বছর লাগে সেটা সেরকম জয় গুরু উদয়ন সঙ্গ স্বপ্ন বলতে দেখুন একটা স্বপ্ন তো সফল হয়েছেই যে একটা সময় নাকতলার মতন অঞ্চলে দুর্গা পুজো দেখতে আসবে মানুষ কোনোদিনও হবেনি সেই স্বপ্নটা সফল আমরা নাকতল উদয়ন সংঘ করে দেখিয়েছে এখন নাকতল উদয়ন সংঘ মানে গুগলে সার্চ করলে সারা পৃথিবীর লোক নাকতল উদয়ন সংঘ নাকতলা সার্চ করলে প্রথমেই নাকতল উদয়ন সংঘ ভেসে আছে দুর্গা পুজো ভেসে আসে তো এটা একটা স্বপ্ন অবশ্যই সফল হয়েছে এবং বর্তমানে দুর্গা পুজোর জায়গাটা যে জায়গাটা গেছে একটা বিশ্বজনীন জায়গায় পৌঁছেছে ইউনেস্কো একটা স্বীকৃতি দিয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুর্গা পুজোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বটা আমাদের আরও বেড়েছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের অবশ্যই স্বপ্ন যে এখন জন কি পনেরো জন বা ২০ জন বিদেশি পর্যটক আমাদের এখানে পুজো দেখতে আসছেন আগামী পাঁচ বছর পরে এইটাই একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হোক পশ্চিমবঙ্গের ফেস্টিভ্যাল ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল ট্যুরিজম হোক পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে বিদেশিরা এখানে শুধু দুর্গা পুজো দেখার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে আসবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হোটেল রেস্তোরাঁ সমস্ত ভর্তি থাকবে বিদেশি পর্যটকদের জন্য এবার আমার প্রথম পুজো এখানে কলকাতা আমি আসামের জয়গুরু <laughs> 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 